阳配落霞，金戈配铁马，我那爱恨配年华。话传来传去也没什么意思。过去的事，我们先不提了。先谈舅大哥的事，行吗？我都查过了，家里的人一个都没了。和白丽家交好的老陈。流放的流放，归乡的归乡，剩下不多的，何瑶也都派了人日夜监视着。现在我们孤立无援，想要找人打听大哥的位置，是不可能的。你认为大哥关在兰台，但我觉得这个可能性很小。虽然何瑶现在牢牢地控制着兰台，可在过去很多年，兰台一直是父王和大哥所管辖之地。我认为贺瑶不会冒险，把大哥关在那里。那你觉得他在哪儿？我不知道。不知道也不能坐以待毙啊！实在不行，就硬生生闯进去，也比什么都不做好。再不行就把贺瑶抓过来，好好拷问一下，总能知道大，总能知道百里红圈在哪。这些我都想过。可我们人少，如果硬闯的话，只会有去无回。抓贺瑶，我也想过，可他现在身边有众多雨林卫保护，就我们两个，根本进不了身。红毅，现在大哥不在，我们不能自己乱了阵脚。那你说怎么办啊？你呀、啊，就是这个急脾气，这么多年，一点都没改。那你有什么更好的办法？如果我们能够准确掌握大哥的位置，那哪怕拼命，也要试一下能不能把大哥救出来。可夜城这么多地方，想找到大哥，除非……侯正泽。侯正泽，快过来！哦
，小心点，别碰坏了。哎，这都是什么呀？看一下有没有能用的。这个好像一个汤勺啊！哎、别胡说八道，不然不许看了。我记得师傅说过，他有一面镜子，可以从里面看到我们要找的人。行，当然行了，只是我们不会用。那这个应该怎么用啊？师傅有口诀。什么口诀？就是你平常偷偷学的那些，现在还来装糊涂。嗯，那些我只会背，但用起来不行。你当然不行了，资质愚钝。你背，让百里红硕跟着你念就行了。哦，好，我想一下，嗯、呃，是哪一个呢？哦。赫赫扬扬，日出东方。呃，这个不对，好像是降魔咒。呃，啊，紫成天，天蓬烟。呃，这个也不对，这是降宇宙。你还会降宇宙？侯正泽，你行不行啊？我想起来了，师傅教了我一个寻味诀。阴阳相见，两相难；一山一水，何足言？寻味之印者，就是这个。我跟着念就行了，是吧？呃，好像还需要血。你们不是同一血脉吗？你们俩的血都行来吧，哦，阴阳相见，两相难。阴阳相见，两相难。一山一水，何足言？一山一水，何足言？寻味之印者，寻味之印者，洁净水印，洁净水印，腐共水印，腐共水印，秉盘古之气，秉盘古之气，秉金刚之力，秉金刚之力，九气青天，九气青天，晨心焕烂，晨心焕烂。三光，同辉，三光同辉。你们这个行不行啊？快看是又长高了。你不是以前就挺高的
，谢谢。我没有想到你会回来救大哥。我也没想到我回来。如果，你先说。救出百里红轩，我就会离开这儿。你刚才要跟我说什么？走吧。希望将军和白衣兄弟平安无事。希望将军跟白衣兄弟平安无事。希望将军跟白衣兄弟平安无事。希望将军跟白衣兄弟平安无事。希望将军跟白衣兄弟平安无事啊！希望将军跟白衣兄弟平安。我又从师傅的布兜里找到了这个，应该有用吧？啊，洪硕呢？我都已经准备好了，你怎么还没有换衣服啊？你赶紧呀、啊！他们已经走了。什么？走了啊，那我们呢？嗯，将军说了，我和你留下来看家，他和弘毅去宫中救人。我还是觉得不行，救他们两个太危险了，人多力量大。他们是去救人的，又不是去打架的。可是，将军对宫中比较熟悉，人多反而会引起注意。况且我们俩也没有多大能力，反而会拖他们后腿的。可是，你看，我还会法术呢，实在不行。还能用法术把他们解决掉，你不是还会变脸吗？上次关键时候，你不也能帮上忙吗？将军还说了，就算我们四个一起去，也敌不过那几千侍卫啊。这次可不比天牢，那是皇宫。我，哎，不讨论了，反正我相信白衣兄弟，也相信将军。有了亲姐，忘了师姐。啊？嗯，哦，没什么。我记得关大哥的地方，好像在陛下的寝宫附近。那我们从后面走。我们现在怎么办？先去里面看看吧
怎么转来转去还是这儿啊？皇宫里面肯定有蹊跷。你不是会穿墙术吗？这里被人下了禁止，穿墙术用不了。这里怎么会有萤火虫？他们好像在给我们指引出去的路，跟着走。安廷风，又是你！你在皇宫里面布下禁制，又将我们引到此处，是为何事？我布下禁制，我好像还没那么闲。你们的事，我半分兴趣都没有。那你为什么会在这儿？我自有原因，但没必要跟你们解释。我只是好心提醒你们两个，根本救不了百里红轩。若不是我多管闲事，你们恐怕……还困在镇里呢吧？那是谁布下了禁制？我也在追查此事，但此人法力极高，他布的禁制，连我都不敢随意进入，只好换出火萤来帮你们。火萤？若不如此，你们应该在镇里走到死都出不来。我现在还不知道他是谁，但我可以确定的是。你们两个根本斗不过他，不要再来皇宫了，自不量力。安廷风是捉妖师，这皇宫里边到底有什么呀？不管里面有什么，那都是我们对付不了的。那怎么办？如果是这样的话。那就只剩一个地方了。哪儿？法场。百里红叶，仇敌叛国。法场人山人海，如何能救得出来？先不要着急，一切按照计划行事。是。法场周围都是守卫，怎么办？就算这样，也不可能没有破绽。他们要当众行刑。就是要把正北侯钉在耻辱柱上，围观的人群就是他们的破绽。出来了，出来了。连行刑都是陛下亲自监斩，这个通敌的叛贼，陛下恨不得将他千刀万剐，肯定要亲眼看他死。百里侯爷过去可是出了名的贤明公子，如果真是贤明，哪能窜出狼藉？
，罪犯百里洪轩私通外敌，反倒败德，辜负圣恩，前世不臧，更宜后害。身其事者，罪不容恕，加恩赐，令斩立决。那三人为何背向而行？定有可疑，给朕抓回来！拦住可疑之人！是。是陛下，是犯人百里洪轩。百里洪硕，抓住劫匪，拦截犯人。是是是是,是。百里洪硕，他们所有劫匪全部抓起来！陛下，叛贼劫囚，空有不测，请陛下回銮吧。胆敢公然在皇帝面前劫囚，岂非是不把朕放在眼里？陛下，拿弓来，大哥。又没了父王和皇祖父，今后就只有大哥了。大哥，你不能再有事了。
五个全都杀了，斩立决！大家再不走，就都要死在这儿了。快，带他走！手搭在我身上，钻过去，气魄轻，潜力更逊，走。真的？去哪了？陛下，他们人怎么没了？白柳红说：“白柳红说，他没事，就是晕倒了，一会儿就醒过来了。”白玉兄弟，这位英雄是？照顾好红硕吧。你怎么来了？不管什么时候，都不要再把他拿下来。你现在有什么打算？我还不知道呢，等他醒来再说吧。白里红说，将军，太好了，你终于醒了。将军，我大哥呢？我大哥呢？我怎么会在这里？大哥呢？我要去救大哥。百里红轩已经死了。大哥。明夜风，你怎么在这里？是他把我们救出来的。不用他帮。红兄，你去哪儿？去救大哥。大哥死了。李浩河杀了他，你亲眼看见的。你骗人！你跟那个明艳风一样。我不相信你，红叔。狼族大军，如今这么护着他吗？
送死，死我也要杀了百里高阁！杀得了他吗？你是平原王最后的血脉了，你要这样白白去送死？将军，将军大哥没了，平原王府没了，就只剩下我一个，我也成不了什么事儿。你满意了，再也没有平原王府了，不就是你想看到的吗？你的杀父之仇终于得报了。你到底在说什么？不是听见了吗？你痛恨的平原王府从此消失了，你不满意吗？我就是最后一个，来，杀了我。斜阳配落霞，金戈配铁马。我那什么杀了你啊？这白玉兄弟，她是你的姐姐。怎么会想杀了你、啊？对，我最应该讨厌的，就是你们平原王府的人，包括你。百里红说：“你给我记住，你们幽国人十几年的养育之恩，我今天都报了。从此以后，我们没有一丝一毫的关系。以后你想干什么，是生是死。”都跟我没关系。你一句话，尽了我几十年华。白玉兄弟，你们别赌气了，这血脉亲情是割不断的。照顾好他。过去之事多谢二位，往后就不要再跟着我了。哥哥哥都是死亡。我是师姐，我说的不要再跟着我了。我等缘分的回答
陛下，劫法场之人就是百里红硕，另外还有四名劫匪，两男两女，有两个应该是他的随从，还有一女，是百里红毅，另外一个，像是狼族的新大军。明夜风，明夜风，你没看错，仅凭目力有八分相似，如果真是明夜风。他身为大军南下忧国，此事非同小可。如何非同小可？难不成为了这事儿与狼族打一仗？姑母，忧国与狼族终有一战，他们现在都已经欺负到我们头上了。贺瑶，终有一战是不假，只是没有必要是兵戎相见的血战。这。你在边境驻守多年，在狼族应该有可以用的探子吧？啊，微臣可都是为我大忧准备的。朕又没说你是谋私利，朕知道你贺瑶一向忠心。陛下心如明镜。那朕问你，明夜风南下叶城，那舒赤会怎么样？母后。这明夜风大军的位子还没坐热呢，他就擅自南下。你说那些不喜欢他的人，知道他擅自南下，还劫法场，救大忧的死囚。哦，对了，这个死囚，还是他们的宿敌，平原王的儿子。你说，他们会怎么想？哀家的皇儿果然长大了。陛下英明，贺瑶自愧不如。明月峰和百里弘毅的事关系重大，但是牵涉的人不宜太多。你私下去办即可。那百里弘硕，背叛大忧的人，一个都不能跑了。是。今日之事真是太危险了。哀家一想到当时皇帝就在城楼之上，哀家就心惊胆战。您不必后怕，百里红轩不是已经被朕射死了吗？现在。就只剩一个百里红硕了，哪有皇帝自己去拿剑的？真是胡闹！母后，儿臣小的时候就是您请师傅来教朕骑射的，儿臣才可以有那么好的骑射技术。今日之事，儿臣还得好好谢谢母后才是。好了好了，知道你嘴甜，皇帝早些回寝宫休息吧。哀家今日又惊又怕，身子早乏了，快回去吧。儿臣告退
窗台一角，夕阳藏你的笑，踱步在初见的停桥。想。